हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल वाइट स्कूल हब माय डियर फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन होने वाला है वो क्लास टेंथ चैप्टर पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर होने वाला है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज टू होने वाली है वो की वो एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर योर बोर्ड एग्जाम बट जो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कि क्वेश्चन क्या है कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट में इलझे हुए होते हैं ठीक है यहाँ पर एक डायरेक्ट कॉन्स्टेंट वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कराता है कुछ रिलेशन बना देता है वहां पे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है ठीक है मैं आपको आज वही बताने जा रहा हूँ ये मैंने ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ उठाया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने वेरीफाई करने के लिए बोला है वो मैंने उसको ज्यादा इंपोर्टेंट लगा नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया जैसे कि रिलेशनशिप बनानी होती है द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ऐसे रिलेशन हमको वेरीफाई uh, करने होते हैं ठीक है अगेन ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में भी दिया गया है कि अनदर अगर जीरो से हम डिवाइड करते हैं तो वो थोड़ा टफ है आपके लिए अभी आप इन दो क्वेश्चन को देखिए इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं अच्छे एग्जामिनेशन के अंदर ठीक है तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फर्स्ट का अगर मैं सोल्यूशन देखता हूँ फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन क्या होने वाला है उसने बोला है पोलिनोमियल यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं तो मेरा हमारा जो पी एक्स है वो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डू यू नो द फंडामेंटल इक्वेशन फंडामेंटल क्यूबिक इक्वेशन ठीक है फंडामेंटल क्यूबिक इक्वेशन हमारी क्या होती है मैं यहाँ पर इन क्वेश्चन को पूरा नहीं कराऊंगा बस ऐसे ही बता रहा हूँ फंडामेंटल क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है ठीक है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ए होती है जहां पर इसके जीरो होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा ये थ्री जीरो होते हैं बिकॉज क्यूबिक पोलिनोमल है क्यूबिक इक्वेशन के पास ज्यादा से ज्यादा थ्री जीरो ही हो सकते हैं यदि मैं इन दोनों को कंपेयर कर देता हूँ इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूँ यहाँ मेरे को फाइंड आउट करना है ए माइनस या सॉरी यहाँ पर जो जीरो दिए हुए हैं The zeros of polynomial, इस पोलिनोमल के जीरो ए माइनस बी ए और ए प्लस बी तीन जीरो दिए गए हैं ठीक है और हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जैसे कि सपोज अगर मैं मान लेता हूँ तीन जीरो दिए हुए हैं तो मैं मान लेता हूँ एल्फा बराबर ए माइनस बी बीटा बराबर बी सॉरी ए ए दिया हुआ है और गामा इज इक्वल टू ए प्लस थ्री जीरो दिए हुए यदि मैं इनको कंपेयर करता हूं तो यहां से ए की वैल्यू क्या जाती है वन बी की वैल्यू क्या जाती है माइनस थ्री ठीक है बी की वैल्यू का माइनस थ्री सी की वैल्यू क्या जाती है वन और डी की वैल्यू भी क्या जाती है वन डी की वैल्यू क्या जाती है वन ऐसी सिचुएशन बना देते हैं वो आपको क्वेश्चन के अंदर इलझा देते हैं रिलेशनशिप बना देंगे आपके जीरो और कॉफिशेंट के बीच रिलेशनशिप बना देंगे आप देखो यहाँ पर है यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा जो रिलेशनशिप है फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपोन ये तो रिलेशनशिप है ना ठीक है तो अल्फा क्या दिया हुआ है ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी ठीक है बी क्या है माइनस थ्री और माइनस बार बी है ए क्या है वन ठीक है बी से बी कट गया कितने बन गए थ्री ए इज इक्वल्स टू थ्री ए की वैल्यू यहाँ पर क्या जनरेट हो गई वन ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर वन ऐसे ही हमको रिलेशनशिप बनाने हैं जहां पर हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ठीक है अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है देखता हूं मैं थर्ड वाला कॉम्बिनेशन देखता हूं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा माइनस डी अपोन ये तो होता है ना एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गाम वो सॉरी वो दूसरा होता है ठीक है ए माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी इज इक्व टू माइनस डी अपोन ए और डी की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर आ रही है वन माइनस वन अपोन वन तो कितनी आ रही है माइनस वन ठीक है यदि मैं यहाँ पर देखता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस वन इज इक्व टू मैं बिकॉज डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है वन और ए की कर ली ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए माइनस वन ठीक है ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है वन मैं यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ पुट ए इज इक्व टू वन इन इक्वेशन नंबर 
फर्स्ट के अंदर में एक ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ ठीक है तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं जब रिजल्ट बनने वाला है वन माइनस बी स्क्वायर इजिक्वल्स टू माइनस वन ठीक है ये इधर चला गया सॉरी ये वन माइनस बी स्क्वायर एक ही जगह वन रख दिया और बी स्क्वायर उधर लेके वन इधर ले आया तो बी स्क्वायर प्लस का और वन इधर जाके प्लस का तो इजिक्वल्स टू टू तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट टू अंडर रूट के अंदर से दो वैल्यूज आती हैं प्लस और माइनस तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है वन और बी की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट टू देखिए कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है कहाँ आपने बेसिक पढ़ा था कहाँ आपने डिविजन एल्गोरिज्म पढ़ा कहाँ आपको कॉम्बिनेशन लगवा रहा है इस तरह के क्वेश्चन वो रिलेट कर देता है जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ इधर से ठीक है सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू जीरो If two zeros of the polynomial x to the power four minus six x cube minus twenty six x square plus one hundred thirty eight x minus thirty five. ये एक power polynomial है because the highest power of x is four. ये एक power polynomial है and two plus minus under root three. ये zeros दिए हुए हैं. At most कितने zeros होने चाहिए किसी power polynomial four power polynomial के four. ठीक है. अगर मेरे पास p x लिखा हुआ है. p x is equals to x to the power four minus six x cube. माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन हंड्रेड थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव ये क्या है पावर पोलियो मिले जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है फोर तो कितने होंगे जैसे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा फोर जीरोस होते हैं एटमोस्ट फोर जीरोस तो होंगे ना और उसमें दिया हुआ है टू जीरो दिए हुए हैं और बाकी के टू जीरो हमको फाइंड आउट करने हैं वही वाली जैसे हमने डिविजन एल्गोरिज्म में पढ़ा है कि दो जीरो दिए हुए हैं ठीक है x प्लस अंडर रूट फाइव बाई थ्री एंड x माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री ऐसे दो जीरो जीरो थे बाकी के जीरो हमने फाइंड आउट किए हैं प्रीवियस लेक्चर में माइनस वन और वन बाकी के दो जीरो थे माइनस वन और माइनस वन दोनों ही माइनस वन थे ठीक है तो जो पहला जीरो है वो कितना है x इज इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री एक बार प्लस ले लिया और x इज इक्वल एक्स में चल रहा है ना इसलिए x लिया है टू माइनस अंडर रूट थ्री ठीक है ये बन गया ये दो जीरो दिए हुए हैं इनके फैक्टर फॉर्म में लाने के लिए इनको इधर ले लेता हूं मैं माइनस टू माइनस अंडर रूट थ्री ठीक है और दूसरा क्या है माइनस टू प्लस अंडर रूट थ्री माइनस टू प्लस अंडर रूट थ्री अगर जैसे मैं देखता हूं किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में फैक्टर एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक बन जाते हैं ठीक है अगर मैं यहां पर देखता हूं कॉम्बिनेशन बनाना है क्या बनाना है एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट थ्री दो जीरो फैक्टर फॉर्म में इन टू एक्स माइनस टू माइनस अंडर रूट थ्री ठीक है ये कॉम्बिनेशन ये वाला और ये कॉम्बिनेशन ये वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी की फॉर्म बन गई जो हमने नाइन्थ क्लास के अंदर आइडेंटिटीज पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये यहां से क्या बन गया ये यहां से बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से जनरेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ठीक है तो यहाँ पर क्या बनने वाला है बता दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी फोर एक्स और माइनस थ्री ठीक है माइनस थ्री अंडर रूट कट गया तो जो यहाँ पर दो जीरोस बन रहे हैं जिससे जिससे हम डिवाइड करेंगे गिव इन पी एक्स को मतलब एक तरह से जी एक्स बनकर तैयार हो रहा है क्योंकि उसने एक टुकड़ा दिया हुआ है पोलिनोमियल को सॉरी जीरो दिए हुए हैं तो एक फैक्टर दिए हुए हैं और फैक्टर को गुणा करेंगे तो एक पार्ट तो बन जाएगा इस पोलिनोमियल का दूसरा पार्ट क्विटेंट निकलेगा तो उससे हम अनदर जीरो फाइंड आउट कर लेंगे वो डिविजन एल्गोरिज्म ठीक है तो जो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस वन तो देखो जो जी एक्स जनरेट हो गया वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन ये जी एक्स बन गया और इस जी एक्स से जब आप डिवाइड करोगे इस वाले पोलिनोमल को तो कुछ कोई क्विटेंट आएगा जिससे आप अनदर जीरो फाइंड आउट कर सकते हो अब यहाँ पर मुझे ये तो कराने की दिखाने की जरूरत नहीं है कि अब मैं इसको बार बार डिवाइड करके दिखाऊं वो आप कर सकते हैं इतना तो आप जान ही गए हैं ठीक है तो एक ऑप्शनल एक्सरसाइज थी ऐसे सभी क्वेश्चन ये थोड़ा टफ होता है कि इसको इधर ले जाना एक फॉर्म तैयार करना ए प्लस बी की फॉर्म तैयार स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म तैयार हो गई ठीक है तो सम ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आपको बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर मिल सकते हैं तो आज का आपका लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाता है एक्सरसाइज टू ऑप्शनल एक्सरसाइज खत्म हो जाती है बाकी आपका क्लास टेंथ एनसीआर का चैप्टर नंबर टू पोलिनोमल वो भी खत्म हो जाता है थैंक्स टू ऑल ऑफ यू